the Chinese terror sky. Please go away quickly in order to run judgment. Isa sa kinakabahala ngayon ay ang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Gaya na lang sa Zamora o Subi Reef. Ito ang Subi Reef noong 2013. Makalipas ang apat na taon, ganito na ang itsura ng Subi Reef, puno na ng mga konkretong istruktura. Taong 2013, nang sinimulang i-reclaim ng China ang Subi Reef. Delta 866. Sa ginawang paglipad ng U.S. Navy noong 2015, natanaw mula sa area ang Subi o Zamora Reef. They have a 3-kilometer grade military runway. They have huge buildings. They have uh, wharves for warships, for submarines, docks for submarines. It's a huge naval base with a runway. Malinaw na paglabag daw ito sa desisyon ng tribunal na bahagi ng ating territorial sea ang Subi Reef. Of course, it's a violation because only the Philippines can build on its territorial sea. Territorial sea means territory in the sea. There are two kinds of territory. Land territory, territory in the land, and territorial sea, territory in the sea. It's both, they're both territories. Namilitarized na rin ang China ang Fiery Cross o Kagitingan Reef. Ito ang Fiery Cross o Kagitingan Reef noong 2009. Makalipas ang walong taon, nakuha na ito ng satellite image. Ganito na ang itsura. Meron ng tatlong kilometrong runway na pwedeng gamitin ng mga malalaking eroplano. We're at a fiery cross reef, which is a part of the Spratly Islands in the South China Sea. Uh, currently, what we're looking at is uh, some construction on a landing strip. We've got facilities, a lot of like concrete uh, manufacturing facilities to sa desisyon ng tribunal, dahil elevated rock ang fiery cross kapag high tide, hindi ito maaring mag-generate ng EEZ. Gayunman, hindi rin ito maaring ang kinin ng China. Uh, mayroon ding bato yun na above water at high tide, so parang misto lang isla yan. So disputed territorial uh, enclave yan, no? isang disputed territorial area yan. Hindi na-resolve ng tribunal kung kanino yon. Pangamba ni GMA Resident Analyst Richard Heydarian, dumating ang panahon na makontrol ng China, hindi lang ang karagatan, kundi maging ang airspace sa West Philippine Sea. Of course, kiniklaim natin yung Kalayan Islands, but the Kalayan Islands are not the entirety of Spratly Chain of Islands. It's yung mga, isa lang silang parte doon. In fact, Vietnam controls the most number of land features. Uh, Uh, number two tayo, number three ang China. Malaysia has around five land features and then ito aba yung pinakamalaki na natural island, uh, Taiwan. No? Ang problema natin is yung China, even if yung number ng isla niya hindi dumadami, yung bawat isla niya lumalaki yung kanyang sphere of military influence. Over time, magiging sobrang lakas ng China na makontrol nila yung full air space and yung surrounding waters. So at some point, baka magiging imposible para sa mga mas malilit na bansa, whether Malaysia, Philippines, or Vietnam, or Taiwan, na i-resupply yung tao nila. Nauna nang naipanalo ng Pilipinas ang arbitration case laban sa China, kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nakasaad sa desisyon na hindi kinikilala ng tribunal ang 9-dash line ng China na basihan nila para sa pag-aangkin ng teritoryo. Kailangan talaga na i-challenge yung claim ng China na kanyang teritoryo ito so mamagitan ng pag pagdaan ng mga ano pagdaan ng mga eroplano mo no ng mga barko mo yung sakasakali no um, kaya nga parang isang isang ano noon ay dapat tinutuloy natin yung ating mga overflight doon yes, sa mga, yes. mga 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 bato-bato na yan ano mm. para na ipakita na hindi natin tinatanggap yung 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 uh, sinasabi ng China na kanila yung lugar na yan ayun sa mga eksperto hindi lang naman gera o ang pananahimik ang sagot para maresolba ang nangyayaring agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Maaring daanin nito sa diplomasya at baging ang pagpapaundad at pagpapalawak ng ating military presence dito. It seems each administration may pagkakulang. Of course, the best strategy would be on the ground, malakas ka, but also diplomatically malakas ka. 
And then meron kang deterrence, meaning strong alliance with U.S. at saka yung kapasidad. But at the same time, you engage with China. If you put all our islands together, it's 300,000 square kilometers. Our EEZ in the West Philippines is larger than that. So the wealth there is, is priceless. We should preserve it. Do you remain optimistic that China will recognize the rule? Yes, because China is facing the entire world here. You have all the naval powers of the world against China here. They're sailing and flying. You have Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, and the Philippines. None of these Asian ASEAN states will ever concede sovereign rights. Proponents of China non-militarization and peaceful means. No? That is the position of ASEAN, and we take that also. Uh, bilaterally, naman, we, always raise, uh, our, we always raise our concerns. But the one-on-one, the face-to-face, which is really the better way of doing it. Kapag narinig ang kwento ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa gitna ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, maiintindihan kung gaano ito kaimportante para sa maraming Pilipino. Ay, malaking epekto ko sa lahat ng mga mangyang isda. Kasi ito ang malakas na pinagkukuhanan ng isda ng tao na ngayon. Kaya pag ito nakuha pa ng China, wala na. Hindi niya malaman kung anong paggagawing hanap buhay. Opo sir, ako lang talaga sir, ninasa ng pamilya ko sir. Kaya galaot na ako dito lagi. Oo, oh, kahit delikado sir. Tayo na mismo may ano ba, yung wala na sila dyan. Parang tayo na ang may control dyan pag wala na sila. Kami nang mangingisda o mapalitan man ang ano, Philippine Coast Guard o Philippine Navy o ano dyan. Panatag kami. Marahil ito ang pwede nating matutunan mula sa kanila. May paglaban ang karapatan. Dahil sa totoo lang, nasa atin naman ang pinakamalakas na kakampi, ang batas ng karagatan.